गुड इवनिंग प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स अ वॉम वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ ग्रेड ऑफ नीट और इस सब के बीच जब एक ही चीज चल रही है क्या बच्चों के प्रेपरेशन करो ना प्रेपरेशन करो ना प्रेपरेशन करो ना तो इस प्रेपरेशन करो ना करो ना के बीच में ये जो कोरोना वायरस के बीच में सारा कुछ झाल माल चल रहा है उसके बीच में भी हम लोग लाइव हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस सिलसिला से इतखाम को देखते हैं कौन कौन हमारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबसे पहले और उसके बाद ढेर सारी बातें आप लोगों के साथ होंगी इन पंद्रह क्वेश्चंस के साथ में ये पंद्रह क्वेश्चन मैंने बिल्कुल लो लेवल रखा है जानबूझ के चैलेंजिंग ऑन द बेसिस ऑफ एन है ये एन के ऊपर ही क्वेश्चन को मैंने देने की कोशिश की है आपको और साथ में कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एन के पंद्रह नए कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश हो जाए तो लेट्स गेट स्टार्ट जल्दी से सबसे पहले अंश पटेल गुड इवनिंग ईशा गुड इवनिंग युक्ता निशा थैंक यू वेरी मच बेटा गुड इवनिंग रूबिया वेरी गुड इवनिंग कैसे हैं आप यस पूजा सृष्टि तपोजिता अ वेरी गुड इवनिंग अगेन राजेश हुड्डा संयोगिनी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस हार्ट्स एंड फ्लावर्स गाइस दिस लव इज गोइंग लाइक दिस लव इज अ कैटलिस्ट फॉर अस गाइस ये आप लोगों का सपोर्ट ये अप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है एक कैटलिस्ट का काम करता है तो जो अभी अभी के अभी बच्चों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक like बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे दोबारा बीच में कहना ना पड़े और 60 में से 60 जो लाएगा इसका मतलब है एनसीआरटी उसको क्लियर है 60 में से 60 लाने वाले के लिए एनसीआरटी क्या है बच्चों क्लियर है उसके बाद हमें इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है आज मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाया था आपको पता चला होगा कि कितनी डिटेल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है बस याद नहीं करना है उसको लॉजिकली सोचना है लॉजिकली सोचोगे मजा आएगा तो चलिए शुरू करते हैं हंड्रेड प्लस वॉचिंग तो जल्दी से हंड्रेड प्लस लाइक भी क्रॉस करा दीजिए बच्चों तो ये फिफ्टीन चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ साथ आप आपको देखिए ये जो फ्रंट जो मेन स्लाइड है ये भी आपको सिखाने वाली है क्या सही नहीं ध्यान से देखिए ब्लास्ट फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस जिससे हम लोग पिग आयरन बनाते हैं जिससे हम लोग क्या बनाते हैं पिग आयरन बनाते हैं रत्ना वर्मा ये वही ब्लास्ट फर्नेस आपके सामने है बेटा तो ब्लास्ट फर्नेस कैसे काम करती है सारी चीजें कल आपको बताऊंगा मतलब नेक्स्ट क्लास में जल्दी से आगे बढ़ते हैं यह रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड ओर ऑफ कॉपर एनसीआरटी से उठाया गया क्वेश्चन किसी भी तरह का कोई मैनिपुलेशन नहीं इसमें सीधे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इज एन ऑक्साइड ओर ऑफ कॉपर इनमें से कौन सा कॉपर का ऑक्साइड ओर है तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिए फटाफट से के प्रति गुप्ता इनमें से कौन सा आंसर आएगा ये रहा आपके पास टाइम बेटा और ये टाइम बेटा आपसे कोई नहीं छीन सकता मैंने शुरू कर दिया है और प्यारे बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जल्द यानी कल से मतलब मंडे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं ऑर्गेनिक नहीं सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं अलेवेंथ की अलेवेंथ की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा एक या दो क्लासेस में एक एक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा आपको इन डिटेल तो आप लोग सब जल्दी से इसे वाइल्ड फायर की तरह फैला दीजिए तीस सेकेंड मैंने आपको देने अनुपमा देख लेते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है यस रितु ने आंसर दिया है सृष्टि गुप्ता ने सी फॉर कैट आंसर बोला है रितु मिश्रा ने बी आंसर बोला है इसके अलावा और लगातार बच्चे आंसर दे रहे हैं फटाफट से निमे चंद्र दत्ता डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते इन ऑर्गेनिक में लॉजिकल होते हैं लॉजिकल में चलिए शुरू कर देते हैं पंद्रह सेकेंड रह गए थे तो पैंतालीस सेकेंड से ज्यादा नहीं दूंगा आपको राहुल कुमार ने सी आंसर दिया है अमन चौधरी ने ए आंसर दिया है तो बच्चों याद रखिएगा कॉपर ग्लैंस क्या होता है हमारे पास कॉपर ग्लैंस को यानी जब भी मैंने आपको बोला था जब भी कभी क्या आ जाए जी एल ए एन सी ग्लैंस आ जाए या क्या आ जाए पाइराइट आ जाए या फिर क्या आ जाए पाइराइट के अलावा क्या आ जाए ब्लेंड आ जाए तो याद रखिएगा वो क्या होगा सल्फाइड और होगा वो क्या होने वाला है सल्फाइड याद तो मैं आपको ऐसे करा दूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग भूलोगे नहीं और मैं भूलने नहीं दूंगा तो चलिए आगे बढ़िए इसका मतलब ये तो सल्फाइड और हो गया ये तो गलत हो गया नेक्स्ट में रूबी कॉपर मेलेकाइट एंड एजुराइट आपको मालूम है मेलेकाइट क्या होता है मेलेकाइट सी यू सीओ थ्री डॉट सी यू ओ एच ट्वाइस एजुराइट डबल टू लग जाता है सामने यानी ये दोनों भी ये भी कार्बोनेट है और ये भी कार्बोनेट है ये भी क्या है कार्बोनेट अब तो आप समझ ही गए होंगे 
कि यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा इसे इसे क्यूपराइट भी कहते हैं क्यूपराइट क्या होता है सी और उसका दूसरा नाम क्या है बच्चों रूबी कॉपर तो आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने बी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप समझने की कोशिश करें नेचर को तासीर को समझे आप एक बार तो मजा आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा सी तो युक्ता विश्वकर्मा हंड्रेड बी बेटा तो बी के लिए प्लस फोर में से साठ जो आज लेके आएगा बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीआर उसको अच्छे से आ गई है बाकी चीजें एनसीआर चैलेंजर मैं आपके साथ जल्दी ही डिस्कस करूंगा इनऑर्गेनिक के ताकि इनऑर्गेनिक पढ़ने पे आपको मजबूर कर दूं ये मेरी आपके साथ रिस्पेक्ट में जिम्मेदारी भी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट से 135 लाइव 140 ऑलमोस्ट लाइव एंड 118 लाइक्स दिस इज नॉट डन गाइज एक्ट ऑफ काइंडनेस रिक्वायर्स ग्रेटनेस सो जल्दी से फटाफट से सबसे पहले आप लोग ये काम जरूर कीजिए जो सबसे जरूरी है कि आप अपना लव अपनी लाइक्स की फॉर्म में अप्रिशिएट कीजिए ताकि आप लोगों के साथ लगातार इस सिचुएशन में भी जबकि चारों तरफ एक थ्रेट फैला हुआ है किसका कोरोना का उसके बावजूद भी वी आर लाइव विद यू गाइस जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये एनसीआर टी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा ये एनसीआर से डायरेक्ट उठाया गया क्वेश्चन है तीस सेकंड आपको देता हूं जल्दी से प्यारे बच्चों मुझे बताइए आंसर क्या आएगा वट इज गोइंग टू बी दी एंसर यस जल्दी से बताएंगे अंश पटेल फटाफट से हिमांशु सेकेंड्स में आंसर देना शुरू कर दिया अंश पटेल दिस इज कॉल्ड प्रेपरेशन इसे प्रेपरेशन कहते हैं जब आप सेकेंड्स में आंसर देना शुरू कर दें वही प्रेपरेशन है तो फटाफट से यस yes. तो आगे बढ़ेंगे यस yes. बच्चों लाइक like, कोरो ना जल्दी से लाइक like, कोरो ना फटाफट से जल्दी से बताएंगे एनसीआर से उठाया गया क्वेश्चन है तो आंसर आ चुका है ये पढ़ा चुका हूं इसलिए इसमें गलती के चांसेस जीरो हैं बच्चों तो क्या आ जाएगा आंसर आपके सामने तीस सेकंड पे ही मैं रोकूंगा इसे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आंसर क्या आ जाएगा याद रखिएगा बच्चों एफ एफ एम एफ एफ एम मतलब फ्रॉथ फ्लोटेशन मैथड इज बेस्ड ऑन एडजॉप्शन किसके ऊपर बेस्ड है ये एडजॉप्शन के ऊपर बेस्ड है याद रखिएगा इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एडजॉप्शन देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन में कुछ बात पूछी थी दूसरे में कोई और चीज पूछी तीसरे में कोई और चीज पूछी दैट इज हाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडीड हर दो लेक्चर के बाद एक क्विज लूंगा उन लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड ताकि आप लोगों को क्लैरिटी बने सिर्फ पढ़ाते जाने से कुछ नहीं होगा नेक्स्ट पे आ जाइए यानी क्या आ जाएगा इसका आंसर एडजॉप्शन के लिए क्या लग, लगाओगे बच्चों प्लस फोर ये गलत है गलत है गलत है कोगुलेशन सेडिमेंटेशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है नेक्स्ट पे आ जाइए प्लम्बो सोलवेंसी रेफर्स टू बता दीजिएगा कि प्लम्बो सोलवेंसी किस चीज को रेफर करती है ये जो टर्म है बेटा प्लम्बो सोलवेंसी दिस टर्म इज रेफर दिस टर्म रेफर्स टू व्हाट बताइए इन चारों में से किस चीज को रेफर करती है प्लम्बो सोलवेंसी ये बात याद रखिएगा ये भी एनसीआर बेस्ड क्वेश्चन है बस आपने ये पता करना पड़ेगा कि एनसीआर में ये दिया कहां गया है मैं बताऊंगा कहां दिया गया है तो यह भी एनसीआर बेस्ड क्वेश्चन है और यह नीट का ही क्वेश्चन है तो जल्दी से बताएं मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इसे तो आंसर बताएंगे फटाफट से इस बार तुक्का नहीं मारना है बच्चों डिफिकल्ट है ये थोड़ा सा बेटर है क्वेश्चन इट इज बेटर देन ऑल क्वेश्चंस जो अब तक पूछे हैं तो जल्दी से अमित भारद्वाज ने आंसर दे दिया है शुभम कुमार गोपी कृष्णा इसके अलावा वन प्लस लाइव राइट नाउ तो जल्दी से टू लाइक्स क्रॉस कराइए ताकि मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं और यह बताऊं कि एनसीआर में कहां पर दिया गया है जल्दी से बच्चों राजेश हुडा ने आंसर दे दिया है मनी ने आंसर दिया है ईशाश्री आंसर दे रहे हैं युक्ता विश्वकर्मा समरीन बानो सक्सेस पाइन ने आंसर दिया है पुष्पी पुष्प ने आंसर दिया है इसके अलावा प्रखर द्विवेदी शुभम कुमार आनंद पांडे अर्घा सैन अंश पटेल सी फॉर कैट बोल रहे हैं अंश पटेल देख लेते हैं जल्दी से आंसर क्या आने वाला है बच्चों फटाफट से तो आंसर आ गया आपका याद रखिएगा प्लम्बो सोलवेंसी प्लम्बेट मतलब क्या होता है पीबी लेड लेड को याद रखिएगा जब लेड को क्या कर देते हैं हम लोग लेड ऑक्साइड लेड मिनरल्स को वॉटर के अंदर इसके अंदर वाटर प्लस एयर के अंदर क्या करते हैं डिजोल्व करते हैं सो दिस इज कॉल्ड प्लम्बो सोलवेंसी याद रखिएगा प्लम्बो सोलवेंसी का मतलब क्या है लेड का वाटर प्लस एयर के अंदर क्या हो जाना डिजोल्व हो जाना दिस इज कॉल्ड प्लम्बो सोलवेंसी तो आंसर क्या हो जाएगा डिजोल्यूशन ऑफ लेड इन वाटर कंटेनिंग एयर ओके okay, तो बढ़िया क्वेश्चन था आंसर क्या है सी माइनस वन माइनस वन प्लस फोर अंश का बिल्कुल सही आंसर था माइनस वन तो अंश जल्दी से आगे बढ़ेंगे तपोजिता बिल्कुल सही बात थी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए ए जी टू एस प्लस एन ए सी एन प्लस एनसीआर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों डायरेक्ट एनसीआर से उठाया गया क्वेश्चन सो so, बच्चों 
क्यों कंजूसी करते हो भाई जल्दी से लाइक कीजिए आगे बढ़िए जल्दी से बताएंगे एनसीआरटी में ये कहां पे दिया हुआ है लीचिंग वाले पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है एजी टू एस प्लस एन ए सी एन प्लस जेड एन एजी प्लस एक्स एक्स इन दी एक्स दी इन एक्स दी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक वुड बी जल्दी से बताइए एक्स में जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा यह एनसीआरटी में लीचिंग वाले सेक्शन में दिया हुआ है चेक कर सकते हो आप लोग तो आपको मुझे यह भी बताना है कि देखो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो 100% परसेंट रेलिवेंट भी है और 100% आने के चांसेस भी हैं क्योंकि एनसीआरटी हम लोग बाइबल बोलते हैं एनसीआरटी से पूछ रहा हूं तो जल्दी से देखिएगा <coughs> बताएंगे क्या होगा इसका आंसर अंशिका पटेल ने आंसर दे दिया है नम्रता ने आंसर दिया है बंदन <coughs> वर्षा ने आंसर दिया है तानिया समरीन बानू सृष्टि गुप्ता इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे खुशी प्रजापति ने आंसर दिया है शालिनी बेटा बिल्कुल रूबिया बसरी ने आंसर दिया है सृष्टि गुप्ता अगेन सिंह जी ने आंसर दिया है अनुशाह का आंसर आ चुका है अमन चौधरी ने आंसर दे दिया देख लेते हैं आंसर क्या है बच्चों तो आंसर क्या है याद रखिएगा यहां से ए जी टू एस ए जी टू एस ए जी टू एस को जब हम एन ए सी एन के साथ डालते हैं तो क्या बनता है कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स से सिल्वर को निकालने के लिए हम जिंक डालते हैं तो बनता है एन ए टू जेड एन सी एन होल फोर क्या बनता है एन ए टू जेड एन सी एन होल फोर यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है चार होता है तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों दिस तो याद रखेगा जो हमें दिया गया है इसे कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी एक मेटल को डिजोल्व करके एक मेटल को डिजोल्व करके डिस्प्लेस करना दैट इज हाइड्रोमेटलर्जी तो यह हाइड्रोमेटलर्जी का बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चों याद रखेगा इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी हालांकि हाइड्रोमेटलर्जी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तो आप टेंशन ना लें हाइड्रोमेटलर्जी में बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं तो जल्दी से देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए विच इज रॉन्गली मैच्ड ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी बनाया गया है ताजा बिल्कुल आपके लिए विच इज रॉन्गली मैच्ड एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन बताइए इनमें से किसको रॉन्गली मैच किया गया है तो जल्दी बताएं बच्चों ये रहा आपका टाइम और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब तो बेटा हर दो या दो क्लास के बाद एनसीआरटी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर दो क्लास के बाद आपका मैं पंद्रह क्वेश्चन का क्विज लूंगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करा पाऊं आप पूछ रहे थे ना कि कैसे सर हमें याद रहेगा याद कराना टीचर की जिम्मेदारी है so it is my responsibility solely it is grade up grade ups responsibility to make you perfect in inorganic chemistry to jaldi se aage badh jaiye to abhi ke abhi jo bacche live hain fada fad se answer denge baad mein like wise hota rahega pehle answer dijiye fada fad se bachcho jaldi se yes meherwan alam ne answer diya hai prakhar divedi answer de rahe hain arga sen answer de chuke hain iske alawa aman choudhary lagatar answer de rahe hain bachcho fada fad se अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इनऑर्गेनिक के क्विज चाहिए तो मेरे साथ बात कीजिएगा तब किस पे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो तो क्या आंसर आने वाला है बच्चों इसके लिए यस 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 ए बी सी डी में से क्या आंसर है बी आंसर दिया है आद्य प्रकाश ने आद्य प्रकाश माइनस बेटा याद रखेगा रोस्टिंग सल्फाइड ओर को ध्यान से देखेगा सल्फाइड ओर को किस में कन्वर्ट करने में ऑक्साइड में क्या करते हैं रोस्टिंग यूज करते हैं तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा हमारे लिए रोस्टिंग हो जाएगा यानी एक्सिस रोस्टिंग ये तो बिल्कुल सही बात है कार्बन रिडक्शन अब ऑक्साइड जो बन जाती है उसके ऊपर कार्बन रिडक्शन डालते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से इंप्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक से नहीं कार्बन रिडक्शन से क्या बनती है इंप्योर मेटल बनती है तो वाई कार्बन रिडक्शन है ये भी सही है सी में आ जाइए जेड क्या होगा अब इंप्योर मेटल से प्योर मेटल बनाने के लिए हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ये भी सही है यानी ये क्या हो जाएगा गलत इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर तो याद रखना है लीचिंग गलत मेथड हो जाएगा तो ये गलत है इसके लिए क्या करोगे प्लस फोर क्या पूछा है इनकरेक्टली रॉन्गली मैच तो प्लस फोर इसके लिए देना है दिस इज गोइंग टू बी आंसर इजी क्वेश्चन बिल्कुल आप समझिएगा बंदना कि आपको क्वेश्चन समझिए पहले आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्वेश्चन तो आपको नए नजर आ रहे होंगे एटलीस्ट क्योंकि ये मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि खुद से बनाए गए क्वेश्चन हैं नए क्वेश्चन हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको एनसीआरटी को फील कराने की कोशिश है श्रोत्सन जल्दी से बताइएगा शुभम कुमार कोई बात नहीं है बेटा माइनस जिसके आए हैं सीखेंगे जरूर तो चलिए आप याद रखिएगा बच्चों आमिर हुसैन ने बोला है प्लस फिफ्टीन आ चुके यानी एक गलत कर दिया है बीजी लक्की थैंक यू वेरी मच बेटा नेक्स्ट पे आइए 
क्वेश्चन नंबर सिक्स रेड बॉक्साइड इज प्योरीफाइड बाय बताइए इन चारों में से रेड बॉक्साइड किसके लिए यूज किया जाता है रेड बॉक्साइड इज प्योरीफाइड बाय तो जिस जिस बच्चे ने कल का लेक्चर यानी मेटलर्जी लेक्चर टू देखा है उसके लिए ये क्या मक्खन मलाई टाइप क्वेश्चन है जल्दी से बताएंगे फटाफट से तो आप बेटा एक बात आप बच्चों आप अपने दोस्तों को जितने भी दोस्त हैं उन्हें केमिस्ट्री के ग्रुप के लिंक जरूर भेज दें ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ताकि वो परेशान ना हो तो जल्दी से 30 सेकंड का बेटा आपको टाइम मैंने दिया है 30 सेकंड्स आर योर्स नाउ जल्दी से बताएंगे बेटा 30 सेकंड्स में आपने समरीन बानो फटाफट से इससे पहले कपिल सिसोदिया के हम आगे बढ़ जाए जल्दी से बताइएगा और आज मैंने जो आपको बोरॉन एंड इट्स फैमिली पढ़ाया था बोरॉन कंपाउंड्स मजा आया था कि नहीं मैक्सिमम बच्चों को मालूम नहीं होगा अभी भी कि बोरॉन किस तरह से एग्जिस्ट करता है एमोरफस कब बनता है क्रिस्टलाइन कब बनता है ये सारी बातें हम लगातार कर रहे हैं आपके साथ लेक्चर्स में तो नीतीश गायकवाड़ लक्ष्मी सृष्टि गुप्ता ने आंसर दिया है बी यस देख लेते हैं हॉल्स प्रोसेस बेयर्स प्रोसेस सरपेक्स मेथड एंड ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है क्योंकि सारे प्योरिफिकेशन के मेथड हैं सारे ही कॉन्सेंट्रेशन के हैं बोरेक बॉक्साइट इज प्योरिफाइड तो बीजी लक्की ए और बी में कंफ्यूजन है तो आंसर मत लगाइएगा जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा बी फॉर यस बढ़िया डॉक्टर बिल्कुल सही बात है वर्षा कुमारी बी फॉर बढ़िया डॉक्टर तो ये बात भी सही है तो बी फॉर बढ़िया डॉक्टर सी फॉर कोरोना मत बोल दीजिएगा क्योंकि इसी ने बैंड बजा दिया पूरी कंट्रीज का जल्दी से देखिए तो यहां से हमारे पास क्या आंसर है बच्चों ध्यान से देखिएगा हॉल्स प्रोसेस कब यूज करते हैं तब यूज करते हैं किसके लिए व्हाइट बॉक्साइट के लिए व्हाइट बॉक्साइट के लिए यूज करते हैं किसके लिए व्हाइट बॉक्साइट के लिए कब यूज करते हैं जब एस आई ओ टू मेन इंप्योरिटी होता है रेड बॉक्साइट के लिए क्या यूज करते हैं रेड बॉक्साइट के लिए यूज करते हैं कब जब एफ ई टू ओ थ्री क्या होता है मेन इंप्योरिटी होता है ग्रे बॉक्साइट के लिए क्या यूज करते हैं ग्रे बॉक्साइट के लिए यूज करते हैं अपन लोग कब जब दोनों होते हैं क्या होता है एस आई ओ टू भी होता है और एफ ई टू ओ थ्री भी होता है नेक्स्ट पे आ जाइए ऑल ऑफ दिस गलत है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास बी फॉर बॉम्बे तो बिल्कुल सही बोला था बी फॉर बढ़िया डॉक्टर करेक्ट आंसर है याद रखिएगा हॉल्स प्रोसेस व्हाइट बॉक्साइट के लिए यूज किया जाता है बेयर्स प्रोसेस रेड बॉक्साइट के लिए यूज किया जाता है सरपेक्स प्रोसेस ग्रे बॉक्साइट के लिए यूज किया जाता है जिसमें दोनों की इंप्योरिटीज होती है तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं इन पे फोकस करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले कैन वी हैव जल्दी से फटाफट से बच्चों एक बार आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए किसी को कोई डाउट हो जल्दी से कैन वी हैव योर डाउट्स अगर किसी को कोई भी डाउट है बच्चों शेयर कीजिएगा मेरे साथ मैं प्रॉमिस करता हूं आपके एक एक डाउट पे और अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको जरूरत है किसी चीज की तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिएगा आई विल गेट बैक टू यू ओके मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा इमीडिएटली बाय डिफरेंट मीन्स मेल के थ्रू या दूसरे चैनल्स के थ्रू तो आई विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू तो जल्दी से बताएंगे बच्चों फटाफट से बोरॉन फैमिली मैंने पढ़ाया था आज प्रीव्यू में अभी फ्री प्रीव्यू क्लासेस चल रही हैं बच्चों आप अटेंड कर सकते हो फ्री प्रीव्यू क्लासेस हैं किसके लिए जो हमारा 40 डेज कोर्स है उसके लिए फ्री प्रीव्यू क्लासेस हैं आप सब बच्चे उसके लिए क्या है एलिजिबल है फ्री क्लासेस हैं पूरी तरह से नोट्स फ्री है मटीरियल फ्री है डीपीपी फ्री है सब कुछ फ्री आप आ जाइए एक बार बस आपने क्या करना है ऐप डाउनलोड करके उसमें क्लास अटेंड कर लेनी है तो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिएगा उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे नेक्स्ट पे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट एज इंप्योरिटी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन पिग आयरन तो जल्दी से बताएंगे पिग आयरन के अंदर यानी पैपा पिग के अंदर फटाफट से बताएंगे बच्चों जल्दी से विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट एज द इंप्योरिटी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन पैपा पिग आयरन पैपा पिग आयरन के अंदर आप बताएंगे जल्दी से कि जॉर्ज है या पैपा पिग है जल्दी से आप बताएंगे कि पैपा पिग आयरन के अंदर कौन सी इंप्योरिटी सबसे ज्यादा होती है एनसीआर का क्वेश्चन अगैन नीट में भी पूछा गया है एम्स में भी पूछा जा चुका है तो फटाफट से बताएंगे पैपा पिग तो आप जानते ही होंगे तो जल्दी से बताएंगे कि कितने बच्चे पैपा पिग जानते हैं तो जल्दी से पैपा पिग जॉर्ज जानते ना ब्लू वाला शर्ट तो फटाफट से आप मुझे बता दे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट एज द इंप्योरिटी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन पिग आयरन फटाफट से बताएं जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होने वाला है बच्चों यस yes. तो ये आपके सामने है 
यस गाइस यस विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट एज द मेन इंप्योरिटी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन पिग आयरन तो बी बोल रहे हैं बच्चे राशिद अली ने भी बोला है लक्ष्मी ने भी बोला है इसके अलावा भी बच्चे लगातार बोल रहे हैं युक्ता विश्वकर्मा बोल रही है नहीं आता है कोई बात नहीं बेटा इधर देखिएगा युक्ता याद रखना है पिग आयरन के अंदर पिग आयरन के अंदर क्या होता है सबसे मेन इंप्योरिटी जो होती है वो क्या होती है कार्बन की कार्बन इज मेन इंप्योरिटी नोट कर लीजिएगा ये बात मेन इंप्योरिटी कार्बन इज मेन इंप्योरिटी इन किसमें पिग आयरन में ओके कार्बन इज मेन इंप्योरिटी इन पिग आयरन जल्दी से आगे बढ़ेंगे बेटा थैंक यू वेरी मच फटाफट से आगे बढ़ेंगे सिंह जी आपके अप्रिशिएशन की वजह से ये सारी चीजें चल रही है तो अब एट्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट About the advantage of roasting the sulphide or before the reduction is not true. ये NEET 2007 हजार सात या दो हजार पंद्रह दोनों में से एक का क्वेश्चन है जल्दी से देख लीजिए तो नीट का क्वेश्चन है ये बहुत ईजी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवांटेज ऑफ रोस्टिंग द सल्फाइड और बिफोर द रिडक्शन इज नॉट ट्रू तो ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं और ये डायरेक्ट एनसीआर टी बेस्ड क्वेश्चन है अगैन कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको एनसीआर से बाहर का नहीं दिया बच्चों लेकिन लेवल देखिए क्वेश्चंस का चूज करने में जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि चैलेंज करेंगे तो पक्के से चैलेंज करेंगे आपको कोई भी दिक्कत हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक आपको चाहिए नोट्स चाहिए तो आप इमीडिएटली मेरे साथ कनेक्ट कीजिए इस इसी वीडियो के नीचे आप कॉमेंट कर दीजिएगा आई विल गेट इन टच विद यू आइज फटाफट से सर मेटलर्जी खत्म हुआ है क्या नहीं रोशन अभी मेटलर्जी चल रहा है अभी मेटलर्जी के दो लेक्चर हुए हैं तीसरा लेक्चर होना है जिसमें मैं आपको एलिंगम डायग्राम याद कराऊंगा क्लास के अंदर अच्छे से और सारी जितनी भी एनसीईआरटी की क्वेश्चन हैं सब कराएंगे रत्ना वर्मा रिफ्रेश कीजिए वर्षा ने आंसर नहीं पता बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये इट इज अ गुड क्वेश्चन अनुराग दर्शन परफेक्टली करेक्ट यस yes, प्रखर द्विवेदी बिल्कुल सही बात है जिसको नहीं मालूम है जिसको अलिंगम डायग्राम नहीं आता उससे नहीं होगा ये क्वेश्चन और अलिंगम डायग्राम मैंने आपको बताना है फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा तो जल्दी से देखिएगा बेटा पूरा दम लगा दो आप बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूं जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आई विल बी विद यू टिल नीट तो जल्दी से देखिएगा नीट के क्या उसके बाद भी रहेंगे साथ में यहां पे देखिए डेलजी फॉर सल्फाइड और इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस ये गलत है बेटा सल्फाइड और के लिए ध्यान से देखिएगा इनकरेक्ट पूछा है यहां पर देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू तो डेल जी ऑब्वियस सी बात है डेल जी फॉर दिस सल्फाइड इज ग्रेटर देन सी एस टू एंड एच टू एस ये कैसे पता चलेगा याद रखिएगा बच्चों सी यू टू एस को ना तो आप कार्बन से ना तो आप कार्बन से रेड्यूस कर सकते हो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल क्या नहीं कर सकते आप सी यू टू सी यू प्लस सी एस टू ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि याद रखिएगा इसके लिए डेल जी पॉजिटिव है और दूसरी रिएक्शन सी यू टू एस प्लस एच टू मिलकर क्या बनाए सी यू प्लस एच टू एस ये भी पॉसिबल नहीं है इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है डेल जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड इज ग्रेटर यानी सल्फाइड इज मोर स्टेबल देन सी एस टू एंड एच टू एस कलेक्ट हो गई ये बात एलिंगम डायग्राम से डेल जी इज नेगेटिव फॉर रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और बिल्कुल सही है क्योंकि ऑक्साइड की डेल जी क्या होती है ज्यादा नेगेटिव होती है तो यह भी सही है रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और टू दक्साइड इज थर्मोडाइनमिकली फिजिबल बिल्कुल सही है डेल जी नेगेटिव होती है इसके लिए सही है बिल्कुल बात एनसीआर की बात कर रहा हूं एनसीआर से बाहर जा नहीं रहा हूं अब देखिएगा कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट्स फॉर सल्फाइड्स गलत हो गया तो इसके लिए प्लस फोर इनके लिए माइनस वन तो बच्चों आप देखिएगा जिन्होंने डी आंसर लगाया था माइनस वन हो जाएगा उसके लिए जो उसके लिए प्लस फोर सॉरी बाकी के लिए क्या हो जाएगा माइनस वन ए के लिए माइनस वन बी के लिए माइनस वन सी के लिए माइनस वन डी के लिए क्या हो जाएगा प्लस फोर तो जल्दी से यस yes. अभी तक आठ क्वेश्चन हुए हैं तो अभी तक आठ क्वेश्चन में जरूर देखते जाइएगा डी फोर डॉक्टर होता है बेटा डी फोर आप याद रखिएगा डफर बोलने के बजाय डी फोर धोखा बोलने के बजाय डॉक्टर बोलिए जो आपका ड्रीम है डॉक्टर ड्रीम नेक्स्ट पॉइंट पे आइए ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ब्लिस्टर कॉपर इन विच विच बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ब्लिस्टर कॉपर ऑप्टेंड बताइए इनमें से कौन सी रिएक्शन से ब्लिस्टर कॉपर बनता है फटाफट से बोलिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ब्लिस्टर कॉपर इज ऑप्टेंड बकवास क्वेश्चन है बिल्कुल देख के पता चल रहा है कि आंसर क्या आएगा अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा क्योंकि ऐसा तो नहीं करूंगा मैं कि आपको बिल्कुल लड्डू मक्खन मलाई टाइप के क्वेश्चंस दूंगा लेकिन 
क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि आंसर क्या आने वाला है तो फटाफट से बताएं बच्चों जो अभी 185 प्लस ऑलमोस्ट 200 हंड्रेड बच्चे जो लाइव हैं बेटा जल्दी से आप पार्टिसिपेट कीजिए सबसे पहले आपका काम क्या है क्वेश्चन पे फोकस करना दूसरा क्या है दूसरा टीचर चैनल लाइक डिसलाइक ये बहुत दूर के केसेस हैं सबसे पहले आप फोकस कीजिए इनऑर्गेनिक पे क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था इनऑर्गेनिक आपको मैं तोड़ू बना के छोड़ूंगा तो ये मेरा प्रॉमिस है बाकी सब चलता रहेगा तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन पे फोकस कीजिए बस आप तो फटाफट से डाउट है सर तो जिसका भी डाउट है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा आई विल गेट बैक टू यू गाइस मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा तो सी फॉर यस क्यूट बिल्कुल सही बात है रूबिया जल्दी से पंद्रह सेकंड यस इधर देखो भाई कॉपर ब्लिस्टर कब बनता है जब हमारे पास क्या होता है सी यू टू एस प्लस सी यू टू ओ ये क्या करता है जब ये मिक्सचर होता है सेल्फ रिडक्शन सेल्फ रिडक्शन किसके लिए होता है कॉपर के लिए होता है मर्क्यूरी के लिए होता है और लेड के लिए होता है जिंक के लिए क्यों नहीं हो सकता जेड एनो इज मोर स्टेबल तो यहां पे देखिएगा यहां से क्या बन जाता है सिक्स सी यू और प्लस क्या बनता है एसओ टू और ये एसओ टू गैस ये एसओ टू गैस जब बबल बन के बाहर निकलती है बच्चों जब ये एसओ टू गैस बबल बन के बाहर निकलती है तो ये क्या करती है ये इस कॉपर के ऊपर क्या कर देती है जब गैस बाहर जाती है तो क्या होता है बबल उठते हैं ना देखा है ना आपने आपने देखा होगा कोक में से भी बबल निकलते हैं तो गैस जब बाहर निकलेगी तो ब्लिस्टर कॉपर के सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं ऐसे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं इसे कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर क्या बोलते हैं इसे ब्लिस्टर कॉपर क्या बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं तो एक में ही गैस रिलीज हो रही थी बाकी में गैस रिलीज ही नहीं हो रही है तो आंसर वॉस सी जल्दी से आगे बढ़िए प्लस फोर देना भूलना नहीं है द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम इट्स ओर इन्वॉल्विंग के सी एन पोटेशियम साइनाइड एयर एंड एन एक्टिव मेटल इज नोन एज एन सी बेटा कहां से क्वेश्चन उठाया गया है एन सी के पेजेस से उठाया गया क्वेश्चन है आप लोगों को एन सी में इतने अच्छे से कराऊंगा कि आपको बाकी नीट में टेंशन लेनी नहीं है जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा ये क्या आ जाएगा पेटिनसन प्रोसेस दूसरा क्या है अमलगमेशन तीसरा क्या है मार्क ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस और चौथा क्या है पार्क प्रोसेस जल्दी से बताइए कि ये चारों प्रोसेस कहां कहां यूज होते हैं ये चेक कीजिएगा जब ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो इन चारों प्रोसेस के रीड ऑल दीज प्रोसेस इन प्रोसेस को रीड कीजिए रीड ऑल दीज इन सबको क्या करेंगे बच्चों रीड कीजिएगा क्वेश्चन को तैयारी ऐसे की जाती है कि पैटिनसन प्रोसेस क्या होता है अमलगमेशन क्या होता है मैक ऑर्थर क्या होता है पार्क्स प्रोसेस क्या होता है जरूर पढ़िएगा बेटा इससे आपकी ऑर्गेनिक और इन सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी जल्दी से बताइए क्या आंसर है बच्चों मैं आपको दे रहा हूं कितने सेकेंड एनसीआरटी का क्वेश्चन है आप जानते हो अच्छे से पंद्रह सेकेंड जल्दी से बता दीजिए ये सहयोगिनी ने बोला सी चलिए सब लोग सही आंसर लगा चुके हैं इसका तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ये तीनों प्रोसेस में से ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों इसके बाद तो इन्हें दोनों को जरूर याद कीजिएगा आंसर इज दिस तो इसके लिए प्लस फोर बाकी के लिए क्या करोगे माइनस वन कहां पे दिया गया है क्वेश्चन ये दिया गया है कहां पर बच्चों फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस दिया गया है लीचिंग के अंदर ही और इसके बाद में भी लास्ट में दिया गया है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे ये बॉडी एक्स मिक्सचर याद रखेगा बॉडी एक्स मिक्सचर बॉडी एक्स मिक्सचर इज इन चारों में से बताइए बॉडी एक्स मिक्सचर कौन सा है एक बार फिर से देख लीजिएगा बॉडी एक्स मिक्सचर पूछा गया है कि बॉडी एक्स मिक्सचर कौन सा होगा चलिए शुरू करते हैं जिस तुक्का मत मारना क्योंकि यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुक्के नहीं मारने हैं बच्चों ये बात आप याद रखिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुक्के नहीं मारने हैं या तो आता है या नहीं आता है बीच वाला कोई रास्ता यहां पे नहीं है जल्दी से बताइए क्या आंसर आने वाला है बॉडी एक्स मिक्सचर इज कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट आयरन सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट प्लस लाइम एन आई एसओ फोर प्लस लाइम बताइए इनमें से कौन सा आंसर है तो जल्दी से आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी यह भी बेटा बिल्कुल सारी बातें प्रखर एनसीआरटी में से घुमा फिरा के दे रहा हूं देखो ध्यान से सुनना जैसे गैलेना है जैसे लेड है लेड बेटा मेटलर्जी में भी दिया गया है और फोर्टीन ग्रुप एलिमेंट्स में भी दिया गया है जैसे बोरॉन बनाने का मेथड अगर पूछ लिया जाए कि बताइए चार मेथड में से कौन सा अभी क्वेश्चन पूछूंगा वेट कीजिएगा अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जल्दी से बताइएगा जिन बच्चों ने आज की क्लास अटेंड की है ऐप पे वो बता पाएंगे बाकी से नहीं होगा क्वेश्चन तो यहां पर देखिएगा तो इतना आसान नहीं होता है जितना आप सोचते हैं 
चलिए ये रहा आपके सामने अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनमें से देखिएगा एन का क्वेश्चन है बिल्कुल एन का क्वेश्चन है सबसे पहले इसका आंसर दे रहा हूं मैं आपको इसका आंसर हो जाएगा सी ये गलत है ये गलत है ये गलत है इसके लिए प्लस फोर तो ये याद करना है ये कहां पे आता है बताने वाला हूं मैं इससे पहले देखिएगा विच गिव ये क्वेश्चन सुनिएगा विच विल गिव विल गिव ये एनसीआर का क्वेश्चन है गिव कौन सा विच विल गिव क्रिस्टलाइन बोरोन क्रिस्टलाइन बोरोन बताइए इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन बोरोन देगा ए ये बी ये सी ये डी यहां पे देखिएगा ए क्या है हमारे पास ए है हमारे पास बी सी एल थ्री प्लस एम जी मिलके क्या बना रहा है बी प्लस एम जी सी एल टू दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों दूसरा हमारे पास है बी एफ थ्री ध्यान से देखिएगा बी सी एल थ्री प्लस एम जी दूसरा हमारे पास है बी टू एच सिक्स बी टू एच सिक्स बी टू एच सिक्स को हीट किया है आपने और हमारे पास क्या बन रहा है बी टू एच सिक्स को हीट करके क्या बना रहे हैं ध्यान से देखते जाइएगा बी टू एच सिक्स को आपने हीट किया बना दिया टू बी प्लस एच टू तीसरा हमारे पास मैथड है बोरॉन बनाने का थर्ड मैथड क्या है थर्ड मैथड है बी बी सी एल थ्री प्लस एच टू मिलके क्या बना रहा है बी प्लस एच सी एल और चौथा मेथड लास्ट मेथड हमारे पास क्या है बी ध्यान से देखिएगा बोरेक्स से बनाते हैं बोरेक्स से कैसे बनाते हैं बी टू ओ थ्री बी टू ओ थ्री प्लस एम जी मिलके क्या बना रहा है बी प्लस एम जी ओ आप बताइए इनमें से कौन से में एमोरफस कौन से में क्रिस्टलाइन क्या बन रहा है बोरोन बन रहा है ऐसे क्वेश्चन एनसीआर से पूछे जाएंगे और बैंड बजा के रख देंगे अच्छे से अच्छे बच्चे की अगर आपने बोरोन को तो पढ़ा है लेकिन यह नहीं पढ़ा है कि दो टाइप के अमोरफस बोरोन होते हैं और बारह टाइप के क्रिस्टलाइन बोरोन होते हैं तो टोटल बारह प्लस दो चौदह बोरोन एग्जिस्ट करते हैं फोर्टीन टाइप्स ऑफ बोरोन एग्जिस्ट जिनमें से छह आपको याद होने चाहिए एनसीआर से तो रत्ना बिल्कुल सही आंसर सी फॉर कोरोना बिल्कुल सही बात है रत्ना सही बोला है आपने सी इज द करेक्ट आंसर इन सब में अमोरफस बनता है यहां पर क्रिस्टलाइन बनता है सिर्फ सिर्फ नॉन मेटल क्रिस्टलाइन बनाते हैं लॉजिकल बात है ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की विच अ मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन इज प्रेजेंटेड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन बताइए ये वाला मेथड जो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है ये हीट किया ये बना फिर इसे फर्दर हीट किया तो यह बना तो यहां पर इंप्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने का विच मैथड ऑफ प्योरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एनसीआर का क्वेश्चन है बेटा जान बुझ के एन की प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको याद रखिएगा ये एन का क्वेश्चन है आप ये नहीं बोल सकते कि फालतू तो नीट की तैयारी ना करा के हमें रिसर्च कराई जा रही है ये बिल्कुल नहीं करने दूंगा ना तो मैं आपको करने देने वाला हूं और ना खुद करूंगा तो नीट एन से आएगा पेपर एन का ध्यान से सुनिएगा लेड को मेटलर्जी में भी पढ़िए और लेड को कार्बन फैमिली में भी पढ़िए एल्यूमिनियम को यहां भी पढ़िए एल्यूमिनियम को कार्बन फैमिली में भी पढ़िएगा तब मजा आएगा जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन कहां से आएगा वी वी नेवर नो फटाफट आंसर बताइए क्या होगा इसका रानू मंडल अंश पटेल जल्दी से बोलिएगा अंश पटेल रानू मंडल जल्दी से अंश पटेल इज रानू मंडल नाउ सो रूबिया अली आर यू रियली बेटा छोड़िए दानिका ये आपस में आप यहां पे कैट फाइट शुरू मत कर दीजिए जल्दी से बताइए बच्चों इतने बड़े बच्चों को जो डॉक्टर बनने वाले हैं उन्हें शोभा नहीं देता है सी फॉर रैट यस जल्दी से बेटा फटाफट से बताइए जल्दी 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 अब बच्चे ये पूछेंगे ये शोभा को नहीं तो यहां पे देखिएगा जरा एक बार आंसर इज मॉन्ट्स प्रोसेस वेन एरकल मैथड में आयोडीन यूज होती है जोन रिफाइनिंग अलग है क्यूपलेशन अलग है मैथड बता नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन है आगे तो जल्दी से देखिएगा प्लस फोर मॉन्ट्स प्रोसेस नेक्स्ट पे आ जाएंगे ये रहा दी प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिना इन टू हाइड्रस एल्यूमिना इज कॉल्ड बताइए इनमें से कौन सा होगा तीस सेकेंड बच्चों तीस सेकेंड से ज्यादा ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता है क्योंकि घटिया क्वेश्चन है तो जल्दी से बताएंगे आंसर एल्यूमिना के ऊपर है फटाफट से बताइए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिना हाइड्रेटेड एल्यूमिना को किसमें कन्वर्ट करने के लिए बेटा कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस एल्यूमिना इज कॉल्ड तो जल्दी से आंसर देंगे साबिर सिद्दकी ने आंसर दिया है रत्ना वर्मा ने आंसर दिया है बहुत सही जा रहे हो रत्ना बेटे अगर आपके फोर्टी मार्क्स हैं तो टू बी अप्रीशिएटेड क्योंकि आपने बिल्कुल सही अब तक के सारे क्वेश्चन किए हैं यस yes, जल्दी से बस वो बच्चे जो अभी लाइव हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर उन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक पे कोई दिक्कत है कोई रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझसे एक बार वीडियो के नीचे कमेंट करके बात कर लें 
ठीक है ना मैं उनसे बात करूंगा पक्के से बाकी सब चल जाएगा क्योंकि अभी से 48 दिन बाकी हैं सो वी कैन नॉट वेट फॉर एनीथिंग लाइक कोरोना पोरोना किसी भी चीज की हम फिक्र नहीं करेंगे जल्दी से बोलिए फटाफट आंसर क्या आएगा युक्ता विश्वकर्मा ललित यस जल्दी से घंटी बजने वाली है बच्चों वन टू थ्री फोर तो यहां पे आंसर देख लेते हैं बच्चों ने क्या दिया है बच्चे आंसर दे रहे हैं सी सी बोला है फायर अटैकर ने सी आंसर बोला है चंदन कुमार ने सी आंसर बोला है रूबिया अली ने सी आंसर बोला है तो याद रखिएगा ये दिमाग लगा लीजिएगा थोड़ा सा बच्चों प्लीज क्या होता है हमारे पास हाइड्रेटेड एल्यूमिना ए एल टू ओ थ्री डॉट टू एच टू ओ रोस्टिंग उनके लिए की जाती है जो सल्फाइड या कार्बोनेट और होते हैं ऑक्साइड और के लिए कभी भी रोस्टिंग नहीं की जाती ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा तो ऑक्साइड और के लिए कभी भी रोस्टिंग नहीं करते हैं अपन तो ये आप याद रखेंगे इसके लिए क्या करते हैं कैल्सीनेशन क्या करते हैं बच्चों कैल्सीनेशन क्या कर देते हैं कैल्सीनेशन कैल्सीनेशन में और रोस्टिंग में डिफरेंस है देखो कितनी लॉजिकल बात है ये तो प्रखर द्विवेदी सी गलत आंसर है आंसर इज बी ये माइनस वन माइनस वन प्रखर को माइनस मिला है बेटा इस बार यहां से क्या बन जाएगा ए एल टू ओ थ्री प्लस टू एच टू ओ निकल जाता है यहां से याद रखना है बच्चों एक बार फिर से सुन लीजिए ऑक्साइड और के लिए कभी भी ऑक्साइड और के लिए कैंसिल सॉरी कैल्सीनेशन करते हैं रोस्टिंग नहीं करते हैं एक बार फिर से सुन लीजिए एक बार फिर से सुनो कार्बोनेट के लिए क्या करोगे आप कार्बोनेट के लिए आप करोगे कैल्सिनेशन ऑक्साइड के लिए आप क्या करोगे कैल्सिनेशन इसके अलावा सल्फाइड के लिए आप क्या करोगे सल्फाइड के लिए आप करोगे सल्फाइड के लिए रोस्टिंग रोस्टिंग किसके लिए सल्फाइड के लिए इन दोनों के लिए क्या यूज करते हैं कैल्सिनेशन याद रखेगा कार्बोनेट ऑक्साइड के लिए कैल्सिनेशन जबकि सल्फाइड के लिए रोस्टिंग यूज की जाती है तो बिल्कुल सही है विशाखा पांडे यू आर एब्सोल्युटली राइट आंसर क्या आ जाएगा कैल्सिनेशन नेक्स्ट पे आइए थॉमस स्लैग इज बताइए इनमें से कौन सा थॉमस स्लैग है फटाफट से विच ऑफ द फॉलोइंग इज थॉमस स्लैग संबुल खान क्या क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा जल्दी से पूछिएगा मैं जरूर आपको आंसर दूंगा फटाफट से बताएं और जो अभी लाइव है उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बेटा फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फ्री क्लासेस चल रही है ऐप पे आप अटेंड कीजिए पी ब्लॉक की यू वुड लव इट गाइस क्योंकि जितनी डिटेल में वहां पर पढ़ाया जाता है मैं आपको बता नहीं सकता वहां पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो बिल्कुल फ्रीली आप कोई भी कमेंट आपके सारे वहां पे रीड किए जाते हैं और आपसे बात भी की जाती है तो आप जरूर ऐप पे फ्री क्लासेस अटेंड कीजिएगा सना खान सर क्लियर नहीं दिख रहा है क्या क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा मुझे तो ये क्लियरली नजर आ रहा है थॉमस स्लैग जल्दी से बताइए थॉमस स्लैग इसमें से क्या है सर नहीं मिल रही जल्दी से बताइए बेटा थॉमस स्लैग क्या है इसमें से थॉमस स्लैग किसे कहा जाता है यस 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 तो यहां पर देखिएगा एम एन एस आई ओ थ्री कोई स्लैग नहीं होता है यह स्लैग है यह भी स्लैग है लेकिन यह क्या है थॉमस स्लैग तो जल्दी से देख लीजिए प्लस फोर आंसर दीजिएगा जिन्होंने ए आंसर दिया प्लस फोर श्रुतसन बिल्कुल सही है प्लस फोर आंसर है नेक्स्ट पे आइए बच्चों फटाफट से बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की जोन रिफाइनिंग इज अ मैथड टू ऑबटेन याद रखेगा जोन रिफाइनिंग इज अ मैथड टू ऑबटेन जल्दी से देख लीजिए जोन रिफाइनिंग इज अ मैथड टू ऑबटेन वेरी हाई टेम्पर याद रखिएगा ऑप्टेन वेरी हाई टेम्परेचर अल्ट्रा प्योर अल्यूमिनियम अल्ट्रा प्योर मेटल अल्ट्रा प्योर ऑक्साइड तीस सेकेंड आप लोगों के लिए देखिए मैंने सिर्फ हाफ एन आवर में सारी क्लास को ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर डाले आपके साथ जल्दी से बताइए जोन रिफाइनिंग क्या होती है बेटा फटाफट से जोन रिफाइनिंग में क्या होता है इज अ मैथड टू ऑप्टेन यस तो जोन रिफाइनिंग इज अ मैथड टू ऑप्टेन अमित भारद्वाज ने ए आंसर दिया है वॉट इज वॉट इज थॉमस स्लैग रंजन पांडे कैल्सियम फॉस्फेट इज कॉल्ड थॉमस स्लैग कैल्सियम फॉस्फेट क्या होता है थॉमस स्लैग होता है बेटा तो चलिए आगे बढ़ेंगे ये क्या होता है ये स्लैग की फॉर्म में कहां पे होता है जहां पे आप लोग कैल्सियम कार्बोनेट के साथ सबसे ज्यादा मिलता है जल्दी से बताइएगा यहां पे मैं बी पंद्रह सेकंड पे आते इसे रोक दूंगा विच इज द करेक्ट आंसर फटाफट से बोलिए इनमें से कौन सा सही आंसर है एनसीआरटी डिकोडेड बेटा एनसीआरटी हमने तो डाला यहां से देखिएगा जोन रिफाइनिंग इज अ मैथड टू ऑबटेन हाई वेरी हाई टेम्परेचर वाहियात ऑप्शन अल्ट्रा प्योर अल्यूमिनियम गलत अल्यूमिनियम को किससे बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से इलेक्ट्रोलाइटिक हुप्स प्रोसेस बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक इसे क्या बोलते हैं एच डबल ओ पी ई एस हुप्स प्रोसेस याद रखेगा अल्ट्रा प्योर मेटल इज करेक्ट एंड अल्ट्रा प्योर ऑक्साइड इज रॉन्ग तो यहां पे प्लस फोर सी के लिए सी के लिए प्लस फोर दीजिए अपने आप को जल्दी से और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इसके आगे की बच्चों जो बच्चे अभी लाइव हैं 
उनको बता देता हूं मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं पी ब्लॉक डिटेल में कहां पे ऐप पे आप आइए और फ्री में पढ़िए इसके अलावा बच्चों अभी तक जो बच्चे लाइव हैं प्लीज लाइक दी चैनल सब्सक्राइब दी चैनल एंड हिट दी बेल आइकन ताकि जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं नेम रिएक्शन के ऊपर पूरे नाइनटी मिनट्स में आपको ऑर्गेनिक की सारी नेम रिएक्शन कराऊंगा जो नीट में आने वाली है उसके लिए डिजर्व करते हैं हम लोग थाउजेंड लाइक्स बच्चों पूरी इनऑर्गेनिक पूरी ऑर्गेनिक की पूरी ऑर्गेनिक कौन सी अलेवेंथ पार्ट ट्वेल्थ पार्ट की एनसीईआरटी की सारी नेम रिएक्शन 90 मिनट्स में मैं आपको सारी करा दूंगा डेढ़ घंटे के अंदर बहुत जल्दी मतलब इसी हफ्ते के अंदर आप लोगों के साथ सारी नेम रिएक्शन और उसके अलावा कुछ करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं होगी तो ध्यान से देखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे और साथ में हिट दी बेल आइकन ऑल्सो ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे और साथ में से, सेशन को लाइक आप चाहें तो कर दीजिए ये मेथड ये सारा प्रोसेस किया तो आप ही लोगों के लिए जा रहा है यहां पे कोई फालतू प्रचार हम करते नहीं है मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि जो भी कर रहे हैं हम आपके लिए कर रहे हैं तो पूरी ऑर्गेनिक की सारी की सारी नेम रिएक्शन एक शॉट में सब करा दूंगा मैं आपको इसी वीक के अंदर तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने सब्सक्राइब किया थैंक यू वेरी मच बच्चों आप लोगों से कितने बच्चों के आप सिक्सटी आए तपोजिता कॉन्ग्रेचुलेशन देखिए तपोजिता के सिक्सटी आउट ऑफ सिक्सटी आए हैं युक्ता विश्वकर्मा समरीन बानो सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी और सेशन को लाइक करने के लिए भी आपका धन्यवाद चलिए कल आपसे मुलाकात होगी मतलब मंडे में मुलाकात होगी फिर बात होगी थैंक यू बाय बाय और अपने बहुत ध्यान रखिएगा बेटा याद रखिएगा थोड़ी प्रिकॉशंस रखिएगा कोरोना से वरना तो सब मामला निपटा ही देता है ये वायरस थैंक यू वेरी मच बाय गॉड ब्लेस यू स्टे स्टे सेफ